今天是九臣的接风宴，是个大喜的日子。诸位都随意一些，不必拘礼。谢,谢天天君。你也认得战神？嗯。呃，不认得。那你为何一直盯着他看呀、啊？呃，因为好奇。啊、哦，当年我也与你一样，谁知纯属好奇的一眼就误了自己的终身。你可千万不要学我，他这样的人不是你这等小仙可以妄想的。不然到头来也只能伤了自己。啊，我觉得你说的很有道理啊。你叫什么名字啊？小仙叫灵犀，我叫玉离，是药王的女儿。药王？嗯。药王洞我知道，我师姐就在那儿。你师姐？啊，何人？我师姐是。嗯。哦。天君。四处刀光剑影，气氛不对，不宜久留啊！神尊真是气度不凡。他刚刚好像没说什么吧？你懂什么？心无物欲，山崩亦可不扰；宠辱不惊，陋室亦有抒情。神尊的心呐、啊，你们不懂的。给开阳疗伤，耗损极大。没按时吃药，又频频饮酒，不管了。哎，你去哪儿啊？战神，你可认识此物？元征之物，本尊自然认得。这的确是家兄心爱之物，多谢天雷真君。你确定？自然是确定的。那真是太好了。九臣身为，不见当年呐！谢神尊，神尊，我害怕。天雷，你到底在干些什么？哦，启禀天君
，此事与臣无关。存心丁乃元城将军的本命珍宝，臣也觉得有些奇怪，他为什么要攻击九臣呢？是不是九臣与元城将军生前？不可能，家兄生前。是神尊如兄如父，最是敬重。神尊对家兄更是恩深义重，将其视为左膀右臂。可存心亭如此，这又是为何呢？这，这有何奇怪的？当年一战之后，幽都山几乎成为神魔之墓，那里死气、魔气、杀气焦灼，寸草不生，生灵不入。此物在那幽都山沉寂了五万年之久。有些异常也不足为奇吧？有些异常不足为奇，哼！可他为什么不针对诛仙，而针对九臣呢？那你该去问那传心丁，问我有何用啊？云峰上神，这是凌压力尺。你有没有想过，天族统一六界，靠的是天法森严，黑就是黑，白就是白，不可混为一谈。如果心存私心，那怎为天族上神？天雷，你九臣，本座问你一句话，你敢回答吗？想问便问。五万年前，幽都山一战，元城将军带领十万天兵天将，无一位生还，是不是？命丧离手。师兄没脾气吗？哼！天君，天君，老身有话要说。老夫人，请起，有话请讲。老身心中尚存疑惑，还要请九臣神尊替老身解惑。老夫人，请问，云峰上神，老身是请神尊解惑，何错之有？你是在质疑本尊在神魔之战中懦弱怯战，还是质疑本尊害死了十万天兵，毁了他们的神魂骸骨，又或者是怀疑本尊？如今已然入魔，九臣慎言，请神尊慎言。老身不敢，死我袁家男儿不怕，但要死得清楚明白。这是压在老身身上五万年了，今日。在这凌霄宝殿上，当着九重天众仙的面，老身求得一个真相，请神尊成全，请天君成全。母亲，别说了。我们袁家所有的男丁，为保天族，战死沙场。骸骨全无，神魂湮灭，难道老身问都不能问吗？神魔大战中，众天兵天将与本尊并肩同行，将魔君及魔族困于幽都山。魔族一众以血肉生魂献祭魔君，令其威能滔天。十万天兵未克魔族，燃烧神魂，以命死战。终将魔君灭于幽都山下，十万天兵均为屠魔战死
，无一生还。可有依据？本尊的话，就是依据。老身够了。老夫人，你要的答案，九臣已经给你了。你若纠缠不休的话，休怪本君治你一个咆哮天宫之罪。九臣，今天你也累了，早点回去休息吧。谢天君